Нижегородская область входит в топ-20 национального инвестиционного рейтинга. В прошлом году ей удалось подняться на 39 позиций, а инвестиции в основной капитал нижегородских компаний составили 383 миллиарда 100 миллионов рублей. Для сравнения, в 2019 году этот показатель был ниже на 20,6%. Почему в Нижегородскую область инвестируют? Какие условия создают для крупного и среднего бизнеса? И что еще можно сделать? Ответы на эти вопросы ищем в программе «Область инвестиций». Меня зовут Александра Шеломцева. Преимущества региона, которые лежат на поверхности. Географическое местоположение, близость к столице и рынкам сбыта. Высококвалифицированные кадры, научно-технический и промышленный потенциал, а также одно из лучших инвест-законодательств в стране. Третий этап модернизации химического производства «Хома», направленный на вывод собственной импортозамещающей продукции на рынок, завершен. На новый опытно-промышленной линии производятся полимер акриловые дисперсии, которые нужны, например, в бумажной, мебельной и упаковочной отраслях. Сейчас на этой линии отрабатывают технологию производства барьерного полимерного состава на водной основе. Например, он может использоваться при производстве вот таких бумажных стаканчиков и наноситься внутрь. Сейчас используют полиэтилен. Данное вещество, в отличие от полиэтилена, безопасно, экологично и, самое главное, разлагается. Задача этого участка производства, расположенного в промзоне Держинска, масштабировать разработки собственного научного центра. Поэтому объем производства небольшой – 100 тонн в месяц. И это позволяет нам, с одной стороны, грамотно перенести тонажные продукты уже в основное производство, а с другой стороны, обеспечить широкий спектр и вести уже научно-исследовательские разработки в условиях, которые максимально приближены к производству. Объем инвестиций в новую линию составил 35 миллионов рублей. Общие инвестиции во все этапы производства превысили 400 миллионов рублей. 150 миллионов рублей – льготный кредит от Фонда развития промышленности России. Компания получает господдержку, как участник нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда». Сила предприятия не только в в станочном парке не только в производственном оборудовании, но и, как мне кажется, очень, очень важно именно производство технологий мирового уровня. Вот в этом плане компания, конечно, служит большим ориентиром для других предприятий. Работу по импортозамещению инвестор продолжит и по другим направлениям. Дочернее предприятие компании «Хома» «Хома Адгизив» как резидент особой экономической зоны сейчас строит новое производство, где будут производить клеевые системы, которые используются в различных отраслях промышленности. Сейчас здесь на 6 тысячах квадратных метров проводят активные строительные работы. В текущем году химпредприятие планирует полностью запустить новый участок водных клеевых материалов. На данный момент в особую экономическую зону входит три резидента. Этим летом планируется увеличить количество участников до восьми. Управляющей компанией Кулибина является корпорацией развития Нижегородской области. Ведутся переговоры и с потенциальными резидентами перспективного лабораторного технопарка H2O. Корпорация развития в настоящее время реализует проект строительства лабораторного химического технопарка. В следующем году он откроется. Все мы рассчитываем на то, что он очень быстро заполнится стартапами, которые реализуют проекты именно в области химии, фармацевтики и экологии. Лабораторный технопарк H2O предоставит посетителям универсальное рабочее пространство для создания новых видов продукции. Резиденты технопарка H2O получат те же льготы, что и резиденты Кулибина. Управляющая компанией особой экономической зоны является корпорация развития Нижегородской области. Резиденты получают готовые площадки с инженерной инфраструктурой, нулевые ставки на транспортный налог, налоги на имущество и землю. Ставки на прибыль составят 2% вместо обычных 20% в первые 5 лет, 5% в следующие 5 лет и 14,5% в дальнейшем. Чтобы стать резидентом особой экономической зоны, необходимо зарегистрировать юрлицо на территории Дзержинска. Минимальный объем инвестиций должен составлять 120 миллионов рублей. Положительный инвестиционный климат в Нижегородской области создают инвеступолномоченные. Всего в регионе их работает 82 человека, 52 из которых представляют муниципалитеты Нижегородской области. С их помощью за прошлый год более 300 предпринимателей смогли открыть новые проекты и расширить старые производства. Покажем реальные примеры сотрудничества. 
Предприятие «Борская ферма» вырабатывает технологию производства сыра и сливочного масла. Выйти на объем от одной тонны готовой продукции в день. Технолог предприятия Николай Ткачев лично контролирует самый важный этап приготовления молодых сыров – заквашивание. Не хотим уходить именно от ну, старых традиций наших грузинских. И поэтому ну, сейчас совмещаем с современными, так сказать, методиками. Мы не добавляем сюда ни полного масла, никаких красителей, никаких там, ну, всяких там консервантов, потому что наш сыр хранится максимум 10 дней. Продукцию хотят реализовывать в ресторанной сфере. Открыть производство со вкусом помог инвесту полномочный от администрации Борского района Артур Батурский. Инвесты полномочные сопровождают инвестпроекты на всех этапах развития. Например, помогая подыскивать площадки и партнеров. Координирующую функцию по взаимодействию с инвесту полномочными осуществляет корпорация развития Нижегородской области. Начинающим необходимо уделять основное внимание. У нас 4,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства на территории. Они занимают более 14% в, общей, в общем объеме отгруженной продукции территории. Вот. И при этом э, практически 40% э, занятых от всего количества э, юридических лиц именно трудятся в малом и среднем э, предпринимательстве. Инвесту полномочный Бора помог и в модернизации завода Puzzle Plast, где изготавливают крепежные изделия. Эти кисти держателей клипсы поддерживают огурцы и помидоры при созревании в теплице. В ближайшее время предприятие запустит инновационную линию по производству тепличного шпагата. Ты думаешь, ой. А этого на самом деле у нас в стране-то и нету, надо двигаться в этом направлении. Но когда я это начинал, в меня вообще никто не верил. Все говорили, ну это что-то на грани фантастики. Откликнулась Борская администрация, помогли нам найти помещение, помогли совсем-совсем-совсем. Мы даже удивились подходу, совершенно другому подходу с нашими идеями, нашей командой. В 10 раз надо увеличивать и наше производство. Продукция пользуется спросом у сельхозпроизводителей России, Белоруссии, Казахстана и Армении. Как производят изделия? Берут специальный полипропилен и с помощью пылесоса поднимают в чашу. Там при температуре 200 градусов состав расплавляется. Затем он горячий проходит по этому каналу в пресс-форму, где каждые 16 секунд появляется готовое изделие. В данном случае клипса для томата. В прошлом году более 300 предпринимателей, которые обратились за поддержкой к инвесту полномочным, реализовали свои проекты. Для инвестора инвестиционно полномоченный – это его ближайший, ну не то чтобы сотрудник, да, но ближайший соратник в конкретном муниципальном образовании. От этого, от того, насколько качественно, насколько эффективно работают инвестиционные полномоченные, на самом деле потом вырисовывается общая картина, которая называется инвестиционный климат в том или ином регионе. Институт инвесту полномочных учрежден главой региона Глебом Никитиным в 2019 году. Инвесту полномочные проходят уже четвертое обучение. Их работу курирует корпорация развития Нижегородской области. Важным показателем инвестиционного климата региона является доверие иностранных партнеров. По данным Центробанка, за 2020 год прямые иностранные инвестиции в Нижегородскую область составили миллиард сто миллионов долларов США, что в 2,2 раза выше уровня 2019 года. По этому показателю Нижегородская область – абсолютный лидер ПФО. О том, почему иностранцы открывают предприятия в Нижегородской области и что нужно сделать, чтобы это происходило активнее, в интервью Елена Довгаль. Елена Довгаль, президент организации международного сообщества Нижегородской области Айкен, генеральный директор ООО «Гексагон Композитс Рус». Имеет опыт работы в банковской сфере и организации крупных бизнес-форумов в регионах РФ. Давайте вернемся немножко там, 25 лет назад, вспомним, как это было. Да, в 1997 году ICANN был организован как некоммерческое партнерство и какое-то место встречи иностранных граждан, которые приехали в то время в Нижний Новгород, в регион по разным причинам, но ну, в основном, конечно, по бизнесу. И сейчас эта компания, эта организация, миссия которой — создание комфортной среды для того, чтобы граждане жили и работали. Мы организовываем формальные и неформальные встречи бизнеса и власти, что, безусловно, является важным важным нашим аспектом. Мы поднимаем различные проблемы и вопросы, которые компании могут обсудить напрямую. Это также важная часть, это нетворкинг. Из-за нового режима жизни, из-за закрытых границ вашей организации пришлось столкнуться с совершенно новыми задачами. Или нет? 
нам пришлось полностью уйти в онлайн-формат. И тем не менее, несмотря на то, что ежегодно ICANN проводит порядка 80 мероприятий в год, то даже в год пандемии мы провели 60. Да, то есть, да, немного меньше, это было немного сложнее, но тем не менее сохранить коммуникацию нам удалось. Какие положительные аспекты для инвестиционного развития вы можете отметить в регионе? Компании, которые входят сейчас в ICANN, важно это отметить, это бизнесы, которые пришли в регион уже довольно давно. Да, Кто-то десятки лет уже существует у нас, развивает свой бизнес. И так как компании достаточно широкого профиля, это и различные сферы промышленности, это и образование, сфера услуг, бухгалтерия, аудит, консалтинг и так далее. Да, то есть очень, очень различные сферы. И, конечно же, факторы выбора были у всех разные. Тем не менее, мы можем выйти выделить, например, что исторически IT-компании, автомобильный кластер выделяют здесь такие моменты, как наличие большого количества клиентов, это наличие квалифицированного персонала. Именно это было критерием выбора площадки Нижнего Новгорода для того, чтобы развиваться у некоторых компаний. И, безусловно, мы отмечаем, что это географическое положение достаточно выгодно, это близость к Москве, деловая активность. И мы также видим сейчас создание проектов особых экономических зон. И очень здорово, что у нас тоже появился такой проект корпорации развития Нижегородской области это особая экономическая зона Кулибин вот я, знаете, перед встречей зашла на сайт Министерства эконом-развития, посмотрела статистику по ОЭЗ, и на самом деле сегодня уже функционирует 38 особо экономических зон в России, и 149 компаний, которые инвестировали именно в развитие производств на территории ОЭЗ, это компании с иностранным капиталом, а сейчас уже там порядка, ну, по-моему, приближается к тысяче резидентов. То есть, в общем-то, доля иностранных компаний, она также не маленькая. Поэтому площадки подобные и проекты подобные интересны как международному, так и российскому бизнесу. И, безусловно, это большой плюс, что в нашем регионе такая площадка тоже появилась. Из-за того, что сейчас тоже в мире происходит, готовы ли компании с иностранным участием сейчас реализовывать долгосрочные проекты в регионе? Если мы говорим про европейцев, то это какое-то более долгое, более взвешенное решение. Но, как правило, все-таки эта стратегия работает. То есть я как-то очень мало встречала в своей практике кейсов, когда, например, европейская компания международная сказала, о, классный проект, все, завтра там, я не знаю, идем туда и делаем. А послезавтра ситуация меняется, они говорят, ну нет, все, мы оставляем этот проект, мы идем куда-то в сторону. Вот такого я не встречала в уже устоявшихся международных бизнесах. Наверное, в этом есть и какой-то элемент культуры, культуры ведения бизнеса, какого-то более тщательного анализа. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, готовы ли долгосрочно инвестировать иностранные бизнесы, безусловно, готовы, но для этого им нужно провести такой тщательный анализ, убедиться, что действительно, скажем так, проект будет успешен. Как вы думаете, какая поддержка регионального и федерального уровня могла бы помочь привлечь компании с иностранным участием в регион? Важно создать комфортную городскую среду для того, чтобы специалисты, которых мы привлекли, либо специалисты, которых мы вырастили здесь, которые живут здесь, но просто захотели оставаться в Нижнем Новгороде, хотели здесь жить, хотели здесь работать и, в общем-то, не планировали какие-то свои переезды или рассматривали другие страны, города для жизни. Поэтому, безусловно, создание комфортной жизни – это и инфраструктура, это и сфера услуг, чтобы человек, приехав в Нижний, как-то сказал, какой классный город. Это была программа «Область инвестиций». Меня зовут Александра Шеломцева. До встречи в следующих выпусках.